భూములు సేకరించాలని మరి భూములు కూడా సుమారు డెబ్బై ఒక్క వెయ్య డెబ్బై ఒక్క వెయ్య ఏడు భూముల పదకొండు ఎకరాలని వివిధ రూపాయలుగా సేకరించా అందులో ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి ఓన్ సైట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ల్యాండ్ పోలింగ్ ద్వారా సేకరించాం అలాగే ఇంకా టిట్కో కొంతమంది ఇష్టం దాంట్లో కొంత భూమి ఉంటే అందులో వేకెట్ కొన్ని భూమిని దాన్ని తీసుకున్నాం మొత్తం ఆ రకంగా చేసి చేశాం అందులో ఇరవై ఐదు ఎకరాలు వచ్చి ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేశాం ఇరవై ఐదు ఎకరాలు పర్చేజ్ చేశాం ఈ పర్చేజ్ చేసిన దానికి వచ్చి సుమారు పదిహేను పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు దానికి అవసరమైంది అవసరాన్ని కూడా ప్రభుత్వం వివిధ రూపాలుగా ఆ డబ్బుని సేకరించి ల్యాండ్ ఫర్ ల్యాండ్ ని పర్చేజ్ కూడా చేశాం ఇది వాస్తవం ఇది ఇది వాస్తవం దాని గురించి సుమారు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా ఈ రోజుకి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఈ రోజుకి ల్యాండ్ పూల్ ల్యాండ్ లెవెలింగ్ కానీ లేదు వాటర్ కానీ లేదు కరెంట్ కానీ లేదు వేసిన మరి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ వాటిని కూడా సుమారు మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాటికి కూడా వేయడం జరిగింది అంటే పర్చేజింగ్ కానీ ఇప్పటి వరకు జరిగిన అభివృద్ధి దాని మీద జరిగిన అభివృద్ధి కానీ సుమారు పది పద్నాలుగు వేల కోట్ల చిల్లర పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ దాని మీద ఖర్చు పెట్టాం ఇవాళకి ఖర్చు పెట్టి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇది దాని టైం పౌండ్ కూడా ఫ్రీ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం జరగాలి దాని నిర్దిష్టమైన టైం ని మనం చేస్తేనే ఆ ప్రక్రియ కొద్ది ముందుగా వేగవేగంగా వెళ్ళడానికి అవుతుంది కానీ ఆ కార్యక్రమం లోపల అవుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మనం తెలుసు పరిపాలన విధానంలో మన మన పరిస్థితి ఆశ్వతాలు ఈ రకంగా కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం ఒక నిస్వార్థంగా ఒక కమిట్మెంట్ తో పేదవాడి గుళ్ళు ఉండాలి సొంత ఆస్తి ఉండాలి వారు తలుచుకుని సగౌరవంగా ఈ సమాజంలో తిరగాలి అని ఈ కార్యక్రమం తలపెట్టిన కార్యక్రమం ఇందులో ఏ విధమైన మరి బొడిదుకులు లేదు అభిప్రాయ భేదం లేదు ఏ విధమైన కార్యక్రమం లేదు అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేసిన కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం కార్యక్రమం దురదృష్టం నిన్నటి రోజున సెలబ్రిటీ పార్టీ జరుగుతుందో ఆ నాయకుడు మా విజయనగరం వెళ్ళారు మా ఊరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకంటే ఆయన దాన్ని నేను రాజకీయ పార్టీ కింద దాన్ని నేను అనుకోవట్లేదు అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీకి ఒక విధానం ఉంటుంది ఒక కార్యాచరణ ఉంటుంది ఏదైనా మాట్లాడితే ఆ మాట్లాడిన దానికి ఒక బ్యాక్ కొంత శాంటిటీ ఉంటుంది దాన్ని పెట్టుకుని ఎవరైనా మాట్లాడతారు ఎందుకంటే నిన్న ఆయన మాటల భాషలో సుమారు పదిహేను వేల కోట్ల నుంచి పదివేల పదివేల కోట్ల అవినీతి జరిగిపోయింది ఖర్చు పెట్టిందే అంత డబ్బు లేదు ఏ రకంగా అవినీతి జరిగిపోయింది అంటే పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు దగ్గర వచ్చి ల్యాండ్ పర్చేసింగ్ కి ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ కి వెళ్తే ఆ పదిహేను వేల కోట్లు తిరిగిసామా తిరిగిసారా ఏంటి ఏ విధంగా మేము అసలు మీరు మనం మబ్బు పెడతా ఉంటే ప్రజలు నమ్మడానికి అమాయకులు అనుకుంటున్నారా చెప్పులో పువ్వు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాం అనుకుంటున్నారా అంటే పేదవాడికి వెళ్ళిస్తే తప్ప నీ పాఠాలు గత ఐదు సంవత్సరాలు మరి ప్రభుత్వం నడిపాడు కదా ఎన్ని ఇల్లు ఇచ్చాడు ఎన్ని ఇల్లు కట్టాడు ఎన్ని ఇల్లు చేశాడు అడిగావా ఆలోచన చేశావా రాజకీయాలు ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి అవగాహన ఉందా అని మీకు లేదు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అడిగితే అడిగి డిస్కస్ చేశారా మీరు నేను రెండు రోజులు విజయనగరం వెళ్ళావు విజయనగరంలో ఏం చెప్పావు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైనా హౌసింగ్ గురించి ఆ అక్కడ ఏ వ్యక్తి వచ్చి అవునండి నాకు వచ్చి ఇల్లు ఇవ్వడానికి వచ్చి నాకు డబ్బు తీసుకున్నారండి లేదు ఇల్లు ఇచ్చి ల్యాండ్ వచ్చి నా దగ్గర ఇంత కొని ఇంత కమ్మారండి నువ్వు చెప్పిన భాషలో లేదు ఈ ల్యాండ్ పోలింగ్ లెవింగ్ చేయడానికి వచ్చి ఇంత డబ్బును తినేశారని ఏ ఒక్కరైనా మీకు కంప్లైంట్ చేశారా లేదు నీ నాయకులు చెప్తే ఆ నాయకుల్ని చెప్పని అంకిలతో సార్ చెప్పు నీ పా నిజంగా నువ్వు సార్ నువ్వు నువ్వు రాజకీయ పార్టీ అయితే నీ రాజకీయ పార్టీ నీకు నీకు అక్కడ అనుసరణలు ఉంటే ఆ చెప్పు మాట్లాడి చెప్పు ఎందుకంటే లేదు నీ దగ్గర నీకు వ్యవస్థ లేదు 
ఏదో గాలి కబుర్లు ఏదో ఎవరో చెప్పినమో ఏవో మాట్లాడిస్తూ ఉండి ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడిస్తారంటే ఏంటిది నోనో కరెక్ట్ కాదు ప్రభుత్వం వచ్చి ఏంటి శాండిటీ మాది ఎంత ఖర్చు పెట్టింది ఎంత శాంక్షన్ చేసింది ఎంత ఎక్స్పెండింది అక్కడ ఏం జరిగిందండి అది కనీసం ఎక్సర్సైజ్ చేసావా చేయకండి ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడతారంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారు ఆ ప్రజలు అమాయకులు అనుకుంటున్నావు అని చెప్పింది నమ్మడానికి నువ్వేమని యుగ పురుషుడు బా ఏదో వెళ్తే అని ఎందుకంటే మనం మనకు నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పాను మన దగ్గర సినిమా వాళ్ళు కానీ సినిమా యాక్టర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ వస్తే ఓ క్రేజీగా వచ్చి చూడడానికి వస్తారు చేస్తారు అది వచ్చిందని ఊరికే ఆవేశ ఆవేశాలు పడి మాట్లాడితే వీళ్ళగా మీరే కాదు ఒక కమ్మాయిడీ చేస్తున్న ఒక యాక్టర్ వచ్చినే అలాగే వస్తారు లేదు మ్యాంప ఏసా వేసుకున్న ఒక ఒక చనిపోయిన స్త్రీత ఉంది అమ్మాయి పాపం ఆ అమ్మాయి వచ్చిన అంతర్మ వచ్చేవారు దానికి ఒక శాంటిజ్ ఉండాలా మాట్లాడిన దానికి ఏమనంటే వ్యక్తిగత మేము పేర్లు పేర్లు పెట్టి ఏదైతే తేడు చేస్తా ఏడు తేడు చేస్తావు తప్పు కాదు నువ్వు నిజమే ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో ఏదో అవసరాలు జరిగాయి ఏదో అవతకాలు జరిగాయి అవినీతి జరిగింది ఎస్ మీరు వెళ్ళి ఓ శాంటిటీగా ఓ అథారిటీగా ఇదిగో ఈ ప్రభుత్వంతో ఇది దిస్ ద ఎవిడెన్స్ దిస్ ద ఇగో ఇది కార్యక్రమం ఇది ఈ పేదవారి తప్పు జరుగుతుంది లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం దానికి ఈ ప్రజా సంబంధం దుర్వినియోగం అవుతుంది అని శాంతి చెప్పు నీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే నీ దగ్గర ఏమైనా ఒక ఒక ఆలోచన ఉంటే లేదు నీ ఫ్రెండ్ తాలూకా మీ సహచరుడు తాలూకా గత ఐదు సంవత్సరం ప్రభుత్వంలో ఏదైనా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుంటే చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో కంపేర్ చేసి చెప్పు అంతకుముందు ముగ్గురు కలిసే కదా పోటీ చేసి ఏజెండా ప్రకటించి చేశావు చెప్పు తప్పలేదు మేము మేము కూడా దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని మా ప్రభుత్వం పార్టీ అని చెప్తాం లేదే ఎంతసేపు పదివేల కోట్లు పదివేల ఏది కోట్లు ఇవి ఏమైనా ఉల్లిన కోట్లును లేకపోతే ఇవేమంటే పాలిస్టర్ కోర్టులో కోట్లున్నావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ రాష్ట్రంలోనే ఓ రెండు అతి పెద్ద లేఓటు విజయనగరం లేఓటు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ఉన్నప్పుడు విజయనగరం ఉన్న పేద ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఇల్లు ఇచ్చాము అక్కడ వైఎస్ఆర్ కాలనీ కానీ సోనియా కాలనీ అని రెండు పెద్ద కాలనీలు కట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ నాలుగు వందల ఎకరాల్లో పన్నెండు వేల మందికి అక్కడ లేఓట్ వేసి సుమారు పదివేల ఇల్లు ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేసి అవి వివిధ దశలు వివిధ రూపాల్లో ఇల్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఇది వాస్తవం ఇది ఎక్కడ ఒక దగ్గర జరిగిందో ఒక ఒక్క మనిషిని చూపెట్టి చూపు చెప్పు ఆ జిల్లా ఆ జిల్లాకు ప్రార్థం వచ్చిన మంత్రిగా సుదీర్ఘ కాలంగా జిల్లాలో వచ్చి మరి ప్రజలతో ఎన్నుకోబడిన ప్రజాప్రతినిధిగా నేను తల తెచ్చుకుంటాను లేదే ఏంటి ఇవన్నీ ఈ కబుర్లు ఇవన్నీ నువ్వు ఏదో మా ఏదో వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళిన సందర్భం ఏంటి నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి సందర్భం వచ్చి ఇల్లు చూస్తాను లేవు మరి ఇల్లు ఏం ఏం మాట్లాడు అక్కడ పదిహేను వేలు కోటి అంటే ఏదో పాసింగ్ మార్క్ ఏదో నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడేస్తే అయిపోయింది అనుకుంటున్నావా పరిమితి ఇంకో మాట్లాడు నమ్ము వచ్చింది నాకు నిన్న ఆ కార్యక్రమం చూస్తే నాకు ఆయన ఏమన్నాడు ఢిల్లీకి వెళ్ళంటే వైసీపీ పెద్దలు ఈ నిమ్మది వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారంట ఏమనుకుంటున్నాడు అతను అతను వదులుకు అతను ఏం ఊహించుకున్న నువ్వు పెద్ద పుడ్డింగ్ అనుకుంటున్నావా నీ మీద కంప్లైంట్ చేయ దీనికి కంప్లైంట్ చేస్తారు నీ మీద ఏంటి మని అందులో ప్రధానమంత్రి కంప్లైంట్ చేయవలసిన అవసరం నీ మీద నీ మీద ఏంటి మని 
మీరు మీ 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 ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎదురు కలిపి ఏదో పడుతున్నారు పడండి ఎవడు వద్దాడు పెడితే అందరు తెలిసిన మార్చమే కదా ఏమి కూడానండి అతను అన్నిటికీను ప్రతిదానికి ఆపాదిస్తే ఏదో అనుకుంటున్నా ఏటో ఆయన కూడా గుణాలన్నీ అవతరలు చెప్తున్నాడు ఏటో ఆ మధ్యన చెప్పారు కదా నువ్వు ప్యాకేజీలు అవి అంటే ఎంత ఆవేశం వచ్చింది దానికి ఎంత కామేశం వచ్చింది ఎంత అసభ్యం మాటలు మాట్లాడి ఎంత ఎంత రాజకీయాల్లో ఉండబోతున్న ఎవరైనా మాట్లాడి మాటలు మాట్లాడారు ఆ రోజు ఈరోజు వచ్చి మా పార్టీ మీద వచ్చి మా పెద్దల మీద మా మీద ఇవాళ అపోదలు వేస్తున్నారు ఇది ధర్మం ఇది ఎప్పుడైనా ముప్పై లక్షల మంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేదవాడికి నీ ఫ్రెండ్కి కానీ మీకు కానీ అందరికీ ఇల్లు లేని పేదవాడికి ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆలోచన వచ్చిందా నువ్వు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైనా దీని మీద ఆలోచన చేసావా అందుకని ఆలోచన చేయవు ఎందుకంటే నీకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు కాబట్టి ఏదో ఆ టైం కాలర్షిప్ లాగా వచ్చినప్పుడు వచ్చి వస్తారు వచ్చి పోతారు ఆ టైం అప్పుడు ఏదో నోటు కూర్చొని మాట్లాడతారు వెళ్ళిపోతుంటారు అయిపోతుంటారు కాబట్టి మీ గురించి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మా తప్పు కూడా కానీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే నేను విజయనగరం వెళ్ళి మా పేర్లు ఎత్తి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పబోతే తప్పు వద్దని మీరు వెళ్ళకంటే నేను నెల రోజునే మా మాకు మా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ రద్దంగా రద్దారులు చాలా మంది వెళ్ళి సరి పరిస్థితి చెప్పేవారు కానీ అక్కడ మళ్ళీ దాని ఏదో అతను అడ్డామని యాభించామని బాపామని ఇవన్నీ లేనిపోయి క్రియేట్ చేయండి ఎందుకంటే మొన్న ప్రధానమంత్రి గారి ప్రభుత్వం తరపున ప్రధానమంత్రి గారు విశాఖపట్నంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఆ కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి ఎత్తున లక్షలాది మంది ప్రజలు వచ్చి దాన్ని జయప్రదం చేసి ఆ సభలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి ఈ రాష్ట్రానికి అవసరాల గురించి ప్రధానమంత్రి గారికి విశ్వీకరించి దేశంలోనే కొత్త కొరబడిన ఆయన ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిగా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిగా ఆయన ఆలోచన చేసి పార్టీ కాదు ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడిని కాదు దేశం తాలూకా రాష్ట్రం తాలూకా నాకు అభివృద్ధి ముఖ్యం మాకు రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు మాకు పార్టీ ముఖ్యం కాదు అని చెప్పిన మాటలు ఇది రాష్ట్ర దేశ రాజకీయాల్లో స్ఫూర్తి అటువంటి దాన్ని మీరు ఆ స్పిరిట్ ని ఆ జరిగిన కార్యక్రమాన్ని స్పాయిల్ చేద్దామని మీరు కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు అంత అంతకంటే ఏముంది అంత ముందు ఒకసారి గజ్జన దొరికితే విశాఖపట్నంలో ఎడ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ దొరికితే ఏ రకంగా వచ్చి అందులో నానా యాగి చేసి నానా హంగామా చేసి ఏ రకంగా లతో రాజకీయ పొందాలని చూశారో విశాఖ ఉత్తరాంధ్రప్రదేశ్ అన్యాయం చేద్దామని చూశారో మళ్ళీ సేమ్ స్ట్రాటజీ మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ ఇది నిన్న వాస్తవంగా గుణి మీద చేసుకుని మీరు మీ 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 పక్కన సహచరులు ఆలోచించండి మీ కార్యకర్తలు రెండు మూడు రోజులు ఊరుగా ప్రతి ఇంటికి తిరిగి మీరు రండి మీరు మేము చెప్పినట్టుగా మీ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ మీరు చదవండి చెప్పండి మీకు డబ్బులు ఇస్తాము మీకు ఇది ఇస్తామని చెప్పి మేము అబ్బాయి తయారయ్యారు లేదు మీరు అది నిజమా అవునా కాదా మనస్సాక్షిగా మీ అందరినీ మీరు మనసులో చెప్పండి ఇది వాస్తవం కాదని చెప్పండి ఎందుకు ఇలాంటిది ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు మీరు లేకుండా మీరు లేకుండా మీ కార్యకర్తలు వెళ్తున్నారు ఒకరెవరు మీ ఆ పేరు మీద వాళ్ళకి ఏ ఏ విధంగా గుర్తు చెప్తున్నారు ప్రజలు ఏమైనా అమ్మ పెట్టారు పెట్టదు అడుగుతున్నారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు వచ్చి స్థలం ఇచ్చారు ఇల్లు ఇచ్చారు కడుతున్నారు ఇవాళ కాబట్టి రేపు రేపు అవుతుంది రెండు రోజులు లేట్ అవుతుంది నీకేం నష్టమయ్యా అని అంటున్నారు లేదు లక్ష అరవై వేల రూపాయలు హౌసింగ్ కోసము పిఎంజీ వస్తే శాంక్షన్ ఇస్తుంది కాస్ట్ కాస్ట్ లో అది కాక ఇంకో మళ్ళీ మేము వచ్చి ఇంకొక ముప్పై వేలు అప్పు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాము దీంట్లో ఏమైనా అవినీతి జరిగింది చెప్పానండి ఇక పలానా లబ్ధాల ధర బిల్లులు వచ్చి పేరు పెట్టి తినేశారు అని చెప్పానండి ఒప్పుకుంటాం అది లేదు 
అవన్నీ కాకుండా వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు నా మీద కంప్లైంట్ లేదు ఏం నీ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి మీరు ఏం ఉద్దరిస్తావని నువ్వు ఏం సాధిస్తావని నీ మీద ప్రధానమంత్రి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి నువ్వేం పెద్ద పుట్టింగ్ ఇవ్వా లేకపోతే ఏంటిది చెప్పు చెప్పండి మీరు కరెక్ట్ కాదు ఇది ఊహించుకుంటే అంతకంతకి ఓ నేను ఇంకా ఎక్కువ 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 ఏదేదో ఊహించుకుంటే ఏమవుద్ది వాస్తవాలకు ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనుషులను కొన్నప్పుడు వాస్తవత మనం చేయాలి ఆహాభావాలని మనం ఏదైనా పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు మన ఆహాభావాలకి ఉండాలి ఊరికా అంటే కేరంద్ర కొడుతున్నారంటే డైలాగులు వస్తున్నాయంటే అది కాదు కదా అది కరెక్ట్ కాదు కదా అది కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒక అట్రాక్టివ్గా ఒక ఒక కార్యక్రమం ఉండాలి ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ కనిపించట్లే నేను అతన్ని మాట్లాడిన మాటలు అన్నిటిని తీవ్రంగా నేను ఖండిస్తున్నాను వాస్తవాలు వాస్తవాలను వ్యక్తీకరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అతనికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఏ లాభం వ్యక్తిగత లాభం ఏదో ఉంటే వెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బ్యాక్ డోర్ లో ఉంటుంది కానీ ప్రత్యక్షంగా ఏది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏదో మేలు చేయాలనుకుంటే ఆయన ఏం పోయి క్రైన్ లు పెట్టిన లేక అతను పడిపోయినాడు ఎలా ఇస్తాడు జవసత్తర్ పోయి ప్రజల్లో అమ్మనమ్మకు వచ్చింది ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలించిన పద అంతకుముందు పరిపాలన పక్కన పెడితే గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రజలు పడిన ఇబ్బందులు వాళ్ళు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు చేసిన అన్యాయాలు దోపిడి ఇంక రాష్ట్ర ప్రజలు మర్చిపోలే నువ్వు వచ్చి నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో ఏదో ఏదో మా మంత్ర వ్యవస్థ మాయ చేస్తే మారిపోతామనుకుంటే అది భ్రమ అది కూడా మహోత్సవాలు అయితే ఏమో దగ్గర మహోత్సవం దగ్గరగా ఉంటే ఏమైనా ఆలోచన చేస్తారేటో ఇంత అడ్డుగోలుగా ఇంత ఇంత అడ్డుగోలు మాట మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుత్ర ఇచ్చిందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి పరిపాలన చేస్తున్నా ముప్పై లక్షల మంది ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి వాళ్ళు ఆలోచన చేసి చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు వాళ్ళ ఆలోచనతో ఇవాళ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఏదైతే మేము ఇందాక మీకు చెప్పిన ఇరవై ఒక్క లక్షల ఇల్లు చెప్పాను దానికి వివిధ దశల నుంచి ఉన్నాయని చెప్పాను దానికి సుమారు ఇప్పుడు వచ్చి ఏడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఎలాండి ఏ ఏ అర్థాదికి వెళ్ళండి రాష్ట్రంలో ఇదిగో నాకు బిల్లు ఒక గంట నా బిల్లుని పలాన ఎక్స్వై జెడ్ తినేశాడు అన్యాకాంతం చేశాడు లేదు నా బిల్లు నా బిల్లు తీసుకున్నప్పుడు ఇగో ఎక్స్వై జెడ్ వచ్చి ఇగో ఇంత డబ్బులు లంచ ఉందా నా దగ్గర వచ్చి కట్ చేసి లంచం తీసుకున్నాడు అని చెప్పనండి ఇది నా గత ప్రభుత్వంలో నీ ఫ్రెండ్ ప్రభుత్వంలో జరిగింది ఈ దోపిడీ జన్మభూమ కమిటీలు మధ్యవర్తులు దళాలు ఇవి జరిగాయి ఇప్పుడేం లేదే ట్రాన్స్పెంట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి డబ్బు ఇస్తున్నామే జరిగిందని ఇవన్నీ నేను భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున ఉభయత్తున జరుగుతుంది కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక యజ్ఞంలా జరుగుతుంది కార్యక్రమం ఇవాళ ఇళ్ల నిర్మాణం అనేది ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు పోతే రెండు మూడు మూడు సంవత్సరాలు పోతే మొత్తం ఈ ఏవైతే కడుతున్న ఈ ముప్పై లక్షల ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ రెండు కలిపి ఇవన్నీ ముప్పై ఒక్క లక్షలు పోతే కొత్త ఊర్లు తయారవుతాయి చెప్పారు అది అప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవి కాలనీలు కాదు ఈ ఊర్లే పట్టణాలే టౌన్షిప్ లో వస్తాయి ఎందుకంటే విజయనగరంలో కడుతుంది పన్నెండు వేలు అంటే ఒక టౌన్షిప్ అది వచ్చే క్రియేటివ్ కొత్త ఓ రెండు మూడు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తూ పోస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు సంవత్సరం ఇచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం వెళ్ళిపోయి ఏవో అని గోలు పెడితే ఏమి తెలుస్తుంది నీకు ఇప్పుడు అక్కడ ఏదో అవకతవకలు తెలిస్తే నువ్వు చెప్పుంటే ఆ సాధించించవాళ్ళం రాష్ట్రం మొత్తం మీద అంటే పదివేల కోట్లు తిరిగి ఎక్కడ తీసేస్తే డబ్బులు పదివేల కోట్లు చచ్చ
ఆఖరికి ఏ రకంగా తయారైంది ఏ రకంగా మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుందో ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయని అనుకోలే ఎంత హీనమైన ఆలోచనతో అది ఎందుకు కన్స్ట్రక్టివ్ లేని మై రాజకీయాలు తయారైన ఈ కాలంలో అని నిన్ను ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇవాళ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సెలబ్రిటీ పార్టీకి ఏది మాట్లాడండి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా ఒక దీనికి ఒక ఆధారంతో మాట్లాడితే దానికి సమాధానాలు వస్తాయి అంతేగాని లేనిపై నుంచి ప్రజలు నమ్మేస్తారు అనుకుంటే ప్రజలు అమాయకులు కాదు ఇప్పటికే రెండు సార్లు రెండేమి అంత ముందు రెండు సార్లు అంతకు ముందు ఒకసారి ప్రజల చేతకరించబడ్డారు ఇదే పరిస్థితి మేము కొనసాగుతుంటే మీకు ఇదంతా కూడా ప్రజలకు పరీక్ష మిరాట్ వాళ్ళని ముందుకు రావడంతో పాపం వాళ్ళకి స్వామిలు ఉన్నవాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా హ్యాపీగా పోతున్న ప్రజలకి ఇవన్నీ కూడా ఏ ఇబ్బంది మీ నుంచి ఇవాళ రాష్ట్రంలో సామాన్యులకు ఒక భరోసా ఈ ప్రభుత్వం సామాన్యులకు ఒక ధైర్యం ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సామాన్యులకు ఒక స్థైర్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూక ఆలోచన విధానం అటు విద్య పట్లు కానీ ఇటు వైద్యం పట్లు కానీ అటు అటు వ్యవసాయం పట్లు కానీ ఇవాళ అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈ నేపథ్యం దీనికి ఏదో ఒక మసి పూసి మాట్లాడే చేసే అంత పొందు అని చూస్తున్నారు ఇవన్నీ జరగవు ఆయన మీరు సారీ ఇలాంటి అన్ఫార్చునేట్ ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లు ఇవి పెట్టుకుని మాట్లాడడం చాలా మాకే ఇబ్బందిగా ఉంది ఏదేమిటి ప్రజల అంతిమ తీర్పు ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది సుత్త అభివృద్ధి కోసం సంక్షేమం కోసం అంతే అదే నేను వెంటున్నాను ఏ రకంగా పదార మంత్రంగా ఉంటుంది ఇది ఇళ్ళ తాలూకు డెబ్బై ఎవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి కదా పెన్షన్ మేళ్ళు కడుతుంటే ఇస్తుంటారు కదా కట్టుకోవాలి కదా మరి వాళ్ళు 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 కట్టుకోకపోతే ఎవరు ఇస్తారు డబ్బులు ఇల్లు కట్టుకునే ఎవరు మూడు రకాల ఇల్లు కట్టుకుంటారు మనం ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీంలో ఒకటి వారు కట్టుకోవాలి లేదు వాళ్ళు వచ్చి మేము ప్రభుత్వం కట్టండి అంటే ప్రభుత్వం కట్టండి ఇస్తుంది లేదు పది మంది వంద మంది వెయ్యి మంది కలిసి వారు ఎవరికైనా పెట్టి మేము వీళ్ళతో కట్టించుకుంటామంటే వాళ్ళతో కట్టించుకోవడానికి ప్రభుత్వం వెసులుబడి కల్పించింది ఇప్పుడు ఈ మూడు పై సొంతంగా కట్టుకుని వాళ్ళు కట్టుకోవడానికి అన్ని 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 సపోర్ట్ చేస్తూ ఇంకా కట్టుకోవడం ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది ఏం చేయమంటావు చెప్పండి నాకు అర్థం అవట్లేదు తెలిసి అంతే అసలు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తిరిగి మాట్లాడుతున్నా అయితే ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇవి మరి గత గత ఐదు సంవత్సరాల్లో అంటే నేను మీరు చేయలేదు కానీ ఇంకోటి చేయలేదు అంటే మీరు చేయలేదు అంటే నేను దానికి వెళ్ళను కానీ మరి ఐదు సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఈ సెలబ్రిటీ పార్టీ ఫ్రెండ్ ఏ ఎన్ని ఇల్లు కట్టాడు ఏ నీళ్ళు ట్యాంక్ చేశాడు ఏ స్టేజ్ ఉన్నాయి ఏం చేశాడు ఈయన మాకు సత్సుద్ధి ఉంది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేసిన ఇరవై ఒక లక్ష ఇప్పటికీ టెన్ పర్సెంట్ ఇల్లు పూర్తే రెండు లక్షల రెండు లక్షల యాభై ఐదు త్రీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పూర్తే ఇప్పటికీ పూర్తుంటే స్థలం ఇచ్చాము ఇచ్చాము ఇలా అడగండి వాళ్ళని కారణం ఏంటని బిల్లు ఇవ్వకపోతే తప్పు కట్టుకున్న తర్వాత హౌసింగ్ బిల్లు ఇవ్వకపోతే మాకు తప్పు బిల్లు ఇవ్వలేదు అందుకే అంత ప్రభుత్వం లాగా బిల్లు ఇవ్వకపోతారా అయితే అది బిల్లు ఇవ్వకపోవడం లేదు కదా కడుతుంటే అంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ పొలాలు చేస్తే పొలాల బిల్లు ఇస్తున్నాము గోళ్ళు కడితే గోళ్ళ బిల్లు ఇస్తున్నాము స్లాబ్ వేస్తే స్లాబ్ బిల్లు ఇస్తాం ఫిన్సింగ్ బిల్లు ఇస్తున్నాం ఇంకేంటి ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వాలు చేయనట్టు వచ్చి మరి కరెంట్ ఇచ్చాము ఏ ప్రభుత్వాలు చేయనట్టు వచ్చి నీరు ముందుగా కట్టుకోవాలని నీరు ప్రొవైడ్ చేశాము ఏ ప్రభుత్వాలు చేయనట్టు లేవోల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఆర్డర్ చేశాము పనులు ఆన్ గోయింగ్ వరకు జరుగుతున్నాయి ఇంతకుముందు చేయలేదు కదా అది ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రక్రియ జరగలేదు కదా ఫస్ట్ టైం కదా ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఫస్ట్ టైం కదా ఇది వాస్తవం కాదా ఆయన తెలి తెలుసుకుంటే కదా తెలియడానికి ఆ ఆలోచన లేదు కదా ఆ తెలుసుకోవాలని తప్పనుకోవడం లేదు తెలుసుకోవాలని తప్పన ఉంటే ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి ఇది ఆ 
ఆయన ఏం చెప్పే నేను కాదనలేదు ఆయన ఊహించుకుంటున్నాడు అది ఆయన ఏంటంటే ఊహించుకుని మా మీద ఇప్పుడు నిన్న నిన్న విజయనగరం వెళ్ళాడు ఇంకో ఇక్కడ వచ్చి పలానా ఎక్స్ రైతు దగ్గర పలానా సత్యబాబు గారు ఇక ఈ భూమిని కొని లేకపోతే నా పేరు కాబట్టి ఇంకో ఇంకొకరి పేరు ఎక్స్ వై జెడ్ పలానా ఏ దగ్గర పలానా ఎక్స్ వై జెడ్ కొన్నాడు ఇదిగో దాన్ని వచ్చి ఇది అమ్మాడు దీనిలో ఎంత లాభం పొందాడు ఇది ఇది ప్రభుత్వం మొత్తం స్వరికి చేసింది అని చెప్పనండి అక్కడ ఎందుకు చెప్పలేదు నిన్న ఎందుకు చెప్పలేదండి ఏ ఒక్కటే చెప్పారా ఎందుకు చెప్పా ఎందుకు అంటే దాని అంటే ఇది ఎంత పాసింగ్ రిమార్క్స్ ఊరుతున్నాయి మా మా మీద బురద ప్రయత్నం కదా అది మా కర్మకి ఇది ఏది ఇది అక్కడికి వెళ్తే చెప్తారు ఇంటింటికి తిరిగితే చెప్తారు రేపు నిజంగా ఏం జరిగిందో అందుకే ఎవడో అతని ముఖం చూడడం రాలేదు మా అక్కడ అద్దాలు ఎవడు ఒకడు కూడా సరే బా ఇదే ఇదేం కర్మ అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏదైతే కన్సల్ట్ చేస్తున్న ఆ లేబర్ వాళ్ళు ఉన్నారనేది నాకు సమాచారం తర్వాత ఈ నెలకాదు వెళ్ళిన ఏదైతే ఫ్యాన్స్ ఉంటారో ఈ గందరగోళం గోళంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇళ్ళ వేసుకున్న వాళ్ళు ఈ బేబీ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు కదా వాళ్ళు అంతే ఇంకేంటి సరే ఏదో పని నేను పడతారు దానికే ఉంది కానీ మేమేం చూడలేదు రాజకీయ అది అందరూ ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు రాజకీయానికి వచ్చి వాళ్ళతో బట్టి వాళ్ళు ఏమంటాం అది ఆ పార్టీ సెంటు ఇలియన్స్ ఉన్నది వాళ్ళు ప్రకటించుకోవాలి కదా వాళ్ళు తన రాజకీయ పార్టీ అనుకుని ఇలియన్స్ అనుకుని మాట్లాడుకుంటారు ఐదు నిమిషాలు మేమైతే ఇది రాజకీయ పార్టీ అనుకోవట్లేదు ఓ సెలబ్రిటీ పార్టీ అనుకుంటాను అది దానికి మమ్మల్ని దొరుకుతాయి ఇవి ప్రతి ఉంటే ఉందా అట్లా దాన్ని దొరుకుతాయి పోతాయి ఉంటాయి దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదే జలగ ఉంది కదా జలగ ఉంది కదా ఒకరితో బొత్తు ఒకరితో కాపురం జలగ ఉంది కదా ఇది అందరూ ఈ జగన్మోహన్ సచ్చు నేను నా నా నోడు ఎందుకు చెప్పి చెప్పిస్తా అని చెప్పి నువ్వు ఎందుకు చెప్పిస్తా చెప్పి తప్పు కదా నువ్వు నా నోడు చెప్పిన ఏది నా నోడుతో చెప్పి నేను తప్పు కదమ్మా నువ్వు నాతో అందరూ నీకు తెలియదా చెప్పు కాపురం లేదు భారతీయ జనతా పొత్తని విషయం నీకు తెలియదా నాకు చెప్తావా ఆయన చెప్తాడు లే ఇప్పుడు తొక్కప్పుడు ఆయన నిలదీస్తున్నారు ఇప్పుడు వెళ్తుంటే అప్పుడు వెళ్ళి ఐదు రెండు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళు పట్టుకున్నారా మమ్మల్ని పట్టుకున్నారా అది చెప్పిన లీడర్స్తే ఇన్ని ఇతను ఏమైనా ఇందా చెప్పారు ఇంకొక పురుషుడా నేను చెప్పుడు ప్రవాసనాల తొక్కలు పట్టుకుంటే పట్టుకుంటే పట్టుకోడు ఆయనకి మేము మేమేమైనా దుర్మార్గ పనులను నేను వీళ్ళలాగే వీళ్ళ పార్టీ లాగా మేమేమైనా చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామా ఆయన లాగా పార్టీ పార్టీ కార్యక్రమాలు పార్టీ లాగా అయితే మేమేమి చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామా చెప్పు అంటే అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా చెప్పారు కదా ఆయన ప్రధానమంత్రి ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పారండి నలభై తొమ్మిది శాతం వచ్చి కేంద్రా అంది యాభై ఒక్క శాతం వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి మా చేతులు లేదు మా చేతులు లేదు ఈ అంశము ఇది పూర్తిగా కూడా కేంద్రంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాలూక అంశం ఇది సో కాబట్టి మా వరకు మేము మాత్రం దీన్ని మేము చేయమని చెప్పి నేను చెప్పారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రివర్సు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మనం కూడా మీరు అడుగుతున్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించే కదా అడుగుతున్నారు చెప్పండి నీకు ఇంకా మొమ్మడు ఎందుకు మళ్ళీ ముసుగు గుద్దాడు ఎందుకు ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఇది పూర్తిగా కేంద్రంలోకి దాంట్లో ఉన్న ఈక్విటీ అంతా కూడా కేంద్రంలోకి ఉంది మెజారిటీ సో కాబట్టి ఆ చేతిలో ఉంది ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము మా ముఖ్యమంత్రి గారు లేఖలు రాశారు వెళ్ళినప్పుడు చేయడానికి వీలు అని చెప్పారు మేము బహిరంగంగా చేయకూడదని చెప్పి చెప్తున్నాము 
మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం విధానాన్ని ఎందుకు నామినేషన్ ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏమైనా ఏమనుకుంటున్నారా ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటే ఏం మాట్లాడితే మాట్లాడితే ఆయన అడగ వాళ్ళు మాట్లాడడం నన్ను అడగడం ఇదేం కర్మ కానీ నాకు డెమోక్రసీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఆయన దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నుంచే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయారు ఇక మేము వేయము నామినేషన్లు మేము అయిపోతా ఏది ఉంటే పార్టీ మీద తోసేద్దామని అంతే కదా ఏం అంతే కదా మరి ఇప్పుడు నుంచే ఇప్పుడు నుంచే మెంటల్గా బిబేర్ అయ్యింది మేము ఎక్కడ వేస్తే ఈ నాలుగు ఐదు పోటీ చేస్తాము మిగతా వచ్చి ఎలాగే మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేస్తాము ఏమైనాయంటే మేము వచ్చి ఏదని చెప్పి మేము తోసేద్దామని చెప్పింది మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇంతకే అది కాదు కానీ వైజాగ్ ఎవరు మాట్లాడుతుంది లాస్ట్ లో అది నీ పెద్దలు కదలి మాట్లాడి పిలుస్తున్నాయని అందుకని నేను లిప్ మూవ్మెంట్ చూస్తాను నాకు లిప్ మూవ్మెంట్ ఎక్కడ కనబడదు వాయిస్ మాత్రం బాగా వినిపిస్తుంది చూస్తుందా మీ క్యాప్టెన్ ఎప్పుడు మారుతుంది ఎనీ మూమెంట్ ఏ క్షణమైన విశాఖపట్నం నుంచి పరిపాలన చేయడానికి మా ముఖ్యమంత్రి తయారుగా ఉన్నారు అయితే దుష్టశక్తులు కొందరు చిన్న చిన్న సాంకేతిక పరమైన అంశాలు తీసుకుని న్యాయస్థానంలోకి వెళ్ళి ఉన్న అడ్డంకులు తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎప్పటికైనా సరే ఏదైనా ఒక సుఖ మంచి కార్యక్రమం కోసం అగ్నం చేస్తే ఆ అగ్నం తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది ఎంతమంది దుర్మార్గులు ఉన్నాయి ఎంతమంది దుష్టులు ఉన్నాయి ఎంతమంది రాక్షసులు ఉన్నా ఆఖరికి అంటే మీద్యం మరి దేశ ప్రజల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల కోసం చేస్తున్న యజ్ఞమే సక్సెస్ అవుతుంది ఏ రోజు ఏ నిమిషమైనా ఉంటుంది ఏ నిమిషమైనా ఉంటుంది ఎనీ మూమెంట్ ఏ నిమిషం ఉంటుంది చూడండి బాగాపురం ఎయిర్పోర్టు క్లియర్ అయ్యింది కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఎనీ మూమెంట్ దాని దాన్ని శంకుస్తాం చేస్తాం ఎందుకు స్టాప్ ప్రారంభం అవుతుంది పనులు ప్రారంభం అవుతాయి లైక్ దట్ అదే అనుకుంటున్నారా జరిగింది నిజము అనుకోవడం ఏంటి నిజం అనుకోవడం ఇక్కడ మళ్ళీ యాంబిక్యూటీ లేవు క్లారిటీ నో యాంబిక్యూటీ క్లారిటీ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చి రాష్ట్రానికి వచ్చి ఓ పదిహేను వేల కోటి రూపాయలు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో విశాఖపట్నం మళ్ళీ విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాజెక్టులకు వచ్చి శంకుస్థాపన ప్రారంభం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం తాలూకు బాధ్యతగా ఆయన గౌరవించవలసిన బాధ్యత మాకు అంద ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి ఉంది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు తలపెట్టిన గౌరవ సభకి బహిరంగ సభకి ప్రజలందరూ కూడా హర్షించారు ఆవాదించారు అందరూ అందరూ కూడా వచ్చారు దాన్ని సక్సెస్ చేశారు విజయవంతం చేశారు ఆ సభలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన ఏడు నిమిషాలు కుప్తంగా మా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న మా అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మా ఫ్లాగ్ కానీ లేకపోతే మా మా కవుల గురించి కానీ లేకపోతే మా పెద్దల గురించి కానీ చెప్తూ రాష్ట్రం ఏదైతే ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో విభజన జరిగిన తర్వాత అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరిష్కారం కాకుండా మా ప్రజల మనోభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సక్సెస్ అవి సభ్యులతో అమ్మాలని మరి మేము ప్రధానమంత్రి గారు నివేదిస్తూ మరి మా దాంతోపాటు మా పార్టీ విధానాన్ని మా ప్రభుత్వ విధానాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు దాని యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆయన నోటితో అన్ని సమీకృతం చేస్తూ మాకు రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు మాకు పార్టీ పార్టీ ముఖ్యం కాదు మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు మా ముఖ్యం సార్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పింది ఇది ఒక మెసేజ్ ఇది దేశాలందరికీ కూడా ఎందుకంటే మన గుజరాపాలు దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులే అని అక్కడే చెప్పి ఆ ప్రాంతం నుంచి చెప్పేది కాబట్టి ఆ మనుషుల తాలూకా ప్రయోజనాలు ఆ మనుషుల తాలూకా అభివృద్ధి ఆ మానవాళికి జరగవలసిన మేలు దాని గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశంతో చెప్పారు ఇది వాస్తవం అది
జరగాలని కోరుకుంటాం ఎప్పుడు నెగిటివ్ మైండ్తో ఉండాలి పాజిటివ్ మైండ్తో ఉండాలి ఆగ్రోడు కూడా పోరాటం చేయాలి ఆగ్రోడు కూడా అర్థించాలి ఆగ్రోడు కూడా పాజిటివ్ లైన్ లో ఉండాలి అది సహజం అప్పుడే మనకి దాని ఫలాలు వస్తాయి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలతో వ్యక్తిగత ఆలోచనతో ఉన్నాం అనుకో అవి బీచ్ అయిపోతాయి దానివల్ల రాష్ట్రం నష్టపోద్ది ప్రజలు నష్టపోతారు అలా జరగకూడదని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆయన ఆలోచన చేసి ప్రభుత్వం మాకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యమని చెప్పిని ఈ దేశంలోనే ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్యంలో రాష్ట్రంలో ఇంతమంది ఎంపీలు ఉన్నప్పటికీ ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక మెట్టి దిగి ఆయన అభివృద్ధి ఇచ్చారు మళ్లీ మళ్లీ కూడా అది అది ఆయన తాలూకా వ్యక్తిత్వాన్ని ఎంతో పెంచింది ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ మాటలు సరే మిగతా వాళ్ళు వచ్చి ఏ ఆ వాకులు చేవాకులు ఎవరైనా మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళు రాజకీయ ఆలోచనతో మాట్లాడుతున్నారు అవన్నీ మాకు పట్టించుకోము కానీ మాకు ఓటేసిన ప్రజలు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనానికి మీరు నాయకుడిగా ఉండాలని కోరారు ఆ ఆ ప్రజల తాలూకా మనోభావాలను అర్థం చేసుకునే ఆయన మాట్లాడారు అది అది గ్రేట్నెస్ నిజంగా అందుకే చెప్పారు వాళ్ళు నిజంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను యాక్సెప్ట్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ రకమైన మాటల్ని నేను కూడా ఊహించలేదు ఆయన అంత హోందాగా ఆయన తన ప్రసంగం ఉంటుందండి అంత అభ్యద చేస్తారని చెప్పింది అంత నిజంగా కాబట్టి ఇది అంతేగాని ఇలాగ చిల్లర మల్లరగా మాట్లాడుకుని లేనివి లేనివి ఆసుకుని పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పదివేల కోట్లు పదిహేను వేల కోట్లు ఖర్చు అవ్వలేదు పదిహేను కోట్లు తినేసామంట ఏంటిది అవడం నమ్ముతాడా ప్రజలని అమాయకం కొన్న ప్రజలు పో పదిహేను వేల కోట్లు ఖర్చు అయింది పోయి ఒక అందులో టెన్ పర్సెంట్ ఇల్లు పదిహేను వందల కోట్లు తినేసారంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా నమ్మడానికి ఆసక్తి పదిహేను వందల కోట్లు కాదు పదిహేను రూపాయలు కూడా అందులోనూ ఎక్కడ కూడా అవినీతి జరగలే ఇది వాస్తవం ఇది నిజం ఇది అలమేనండి ఏడు వేల ఏడు వేల వందల కోట్లు లబ్ధాలకు వచ్చి బిల్లు ఇచ్చాం కదా ఇల్లు అడగబడండి తెలుస్తుంది వాస్తవం ఏటో లేదు ఆయన నిన్న విజయనగరం వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు కదా ఏదో రెండు లక్షలకి ఐదు లక్షల కోటి ఇచ్చి అమ్మేశారని చెప్పింది ఒక ఏ ఏ రైతు సరే ఇల్లు ఇంటికి వెళ్ళి అడిగిపంచ చెప్పించమనండి నాలుగు వందల ఎకరాలు కొంత ప్రభుత్వ ఉంది కొంత వచ్చి డిఫామ్ పట్ట ఉంది కొంత వచ్చి ఇది ఉంది ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది అందు కదా ఎవరిని అడగండి ఏ ఒకరికైనా అందులోనూ ఒక పర్సెంట్ అయినా లంచం ఇచ్చారని చెప్పి స్థానిక నాయకులకు లేదా ఎలక్ట్రిక్ పేరెంట్లు అక్కడ ఉన్న గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ లేదు అక్కడ ఉన్న ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రిగా ఉన్న మన నాకు కానీ లేదు మా కుటుంబ సభ్యులకు కానీ లేదా ఎమ్మెల్యే గారి కుటుంబ సభ్యులకు కానీ లేదు మా నాయకుల తాల కుటుంబ సభ్యులకు కానీ మా సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ లో నాయకుల కుటుంబ సభ్యులకు కానీ అని చెప్పి మనకి ఛాలెంజ్ చేస్తాం ఎందుకు వెళ్ళాను అసహ్యంగానా ఓకే ఎందుకు ఇలాగ చుల్లి అలా కన్న కన్న మాట్లాడుకుంటే టైం వేస్ట్ కానీ నాకు రమ్మొచ్చింది ఏంటంటే నువ్వు నవ్వుతాడు కానీ నిద్రగా చెప్తున్నాడు నాకు నిజంగానా నాకు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వైసీపీ నాయకులు వచ్చంట దాని కంప్లైంట్ చేశారు నా మీద అని ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఈయన కొబ్బరి కారంగా లేదు ఈయన ఈయన కొంత అధికార అధికారం ఉంటే అమ్మమ్మ అని నువ్వెళ్ళ చేసి కంప్లైంట్ మీ చేయడం మీ ఎందుకు చేస్తాం మేము అంటే ఏ రకంగా ఊహించుకుంటున్నారో ఏ రకంగా వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రజల దగ్గర ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఉండి లేని లేనట్లు లేని ఉన్నట్లు చేయడం ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఆ ఒక్క మాట చాలు అది ఏమి పదిహేను వేల కోట్లు చాలు ఈ రెండు అందుకు ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ సీయూ